डॉक्टर बबिता एस अरोड़ा प्रैक्टिसिंग ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट आस्था हेल्थ केयर डेली आज हम अपने पेशेंट्स के लिए लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नाइन्टी से भी ज़्यादा हो जाएंगे और हम अपने पेशेंट्स को कौन कौन सी एक्सरसाइज पूरी प्रेगनेंसी में और स्पेशली लास्ट के थ्री मंथ्स में करने की सलाह देते हैं जिससे हमारे सभी पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज लेकिन ध्यान रखना है कि शुरू से ही स्टार्ट करना है नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी लास्ट के 10-15 दिन में नहीं रहती है जब आपको पता चला है दैट येस यू आर प्रेग्नेंट उसी टाइम से आपको नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी शुरू कर देनी है हम अपने पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट डे से ही समझाते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है यानी कि अगर हमने अपने पेशेंट्स को नहीं कहा है बेड रेस्ट के लिए कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो मदर को सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है आपको अपना डे टू डे वर्क कंटिन्यू रखना है आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ और अपना ऑफिस वर्क तो कंटिन्यू रखना ही है लेकिन साथ में कुछ टाइम अपने लिए भी देना है ताकि आप बिगनिंग से जो जो एक्सरसाइजेज हम आपको बता रहे हैं वो स्टार्टिंग से टाइम दे कर पाएँ तो फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम अपने पेशेंट्स को अगर उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है पहले प्री टर्म की हिस्ट्री नहीं है कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है तो हम सलाह देते हैं कि रेगुलर वॉक ज़रूर करनी है बिगनिंग में ट्वेंटी मिनट्स मॉर्निंग ट्वेंटी मिनट्स इवनिंग और धीरे धीरे करके हर रोज़ वन आवर एटलीस्ट आपको वॉक ज़रूर करनी है सो फर्स्ट थ्री मंथ्स में आप रेगुलर वॉक करेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ध्यान देना है कि अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है अगर ब्लीडिंग की कुछ हिस्ट्री है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वॉक और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेंगे सेकेंड ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से ही हम अपने पेशेंट्स को कुछ मसल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताते हैं और उसके साथ ही हाफ स्क्वाड्स फिफ्थ मंथ ऑनवर्ड स्टार्ट करवा देते हैं जब आप हाफ स्क्वाड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे बिगनिंग में अगर आप डेली 15 टू 20 स्क्वाड्स कर रहे हैं तो एट दी एंड ऑफ सेवेंथ मंथ आप 40 टू 50 स्क्वाड्स रेगुलरली करेंगे एट्थ मंथ ऑनवर्ड्स हम डीप स्क्वाड्स के साथ बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस बताते हैं डीप स्क्वाड्स तो आपको बहुत हेल्प करेंगे ही साथ में बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस भी आप हर रोज़ करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज आप दिन में तीन बार करेंगे 15-20 मिनट सुबह दोपहर और शाम को सो एट्थ मंथ ऑनवर्ड्स आप रेगुलर स्क्वाड्स जरूर करेंगे अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे कि हर रोज़ कितने कितने स्क्वाड्स आप कर सकते हैं और कैसे कैसे आपको इंक्रीज करना है स्क्वाड्स के साथ ही जब एट्थ मंथ कंप्लीट हो जाता है यानी कि नाइन्थ मंथ से हम अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको डक वॉक ज़रूर करना है यानी कि घर में जैसे हम नॉर्मल नीचे बैठ के पोचा लगाते हैं स्क्वाड पोजीशन में उसी पोजीशन में आपको मॉपिंग करना है यानी कि पोचा ज़रूर लगाना है रेगुलर सो so, लास्ट के ट्राइमेस्टर में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में डीप स्क्वाड्स बटरफ्लाई एंड मॉपिंग ये तीनों एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलर कर रहे हैं हर रोज़ एक से दो घंटे अगर आप वॉक ज़रूर करते हैं तो नाइन्टी से भी ज़्यादा चांस है कि आपकी बड़ी कम्फर्टेबल नॉर्मल डिलीवरी होगी दैट टू ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होगी ये सारी एक्सरसाइजेज जो अभी हमने डिस्कस की हैं स्क्वाड्स बटरफ्लाई या मॉपिंग एक्सरसाइजेज ये तीनों से ही आपकी पेरीनियल मसल्स और आपकी थाई मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बेबी आराम से नीचे की पोजिशन में आता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है पहले के टाइम में फीमेल्स जनरली नीचे बैठ के काम करती थी घर में पोचा भी रेगुलर हर रोज़ खुद ही लगाती थी इसीलिए उनकी बड़ी आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती थी आज के टाइम पे सिजेरियंस इसीलिए इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि हम कोई भी काम स्क्वाड पोजीशन में करते ही नहीं हैं हमारे घरों में आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं इंडियन सीट्स नहीं हैं तो जब हम इंडियन सीट्स यूज़ करते हैं तब भी फीमेल स्क्वाड पोजिशन में बैठती हैं तो लास्ट के नाइन्थ मंथ में आपको ध्यान देना है कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है और रेगुलर करना है बहुत सारे पेशेंट्स एक्सरसाइजेज स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सिंसियरिटी से नहीं करते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो भी आपकी पेरीनियल मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होंगी पेल्विक फ्लोर की रिलैक्सेशन अच्छी नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगी आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं होता है 
बहुत बार इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है उसका मेन रीज़न ही ये है कि आपकी पेल्विक मसल्स और पेरीनियल मसल्स अभी रेडी ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर ये सारी बताई हुई एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करेंगे यानी कि फर्स्ट थ्री मंथ्स में रेगुलर वॉक एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में मसल्स एंड नर्व रिलेटेड एक्सरसाइजेस और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्क्वैट्स बटरफ्लाई डक वॉक या मोपिंग एक्सरसाइजेस तो 90 परसेंट से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि बड़ी कंफर्टेबल और आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी लेकिन इसके साथ ही हम ध्यान देंगे कि कुछ पेशेंट्स जैसे कि अगर पहले आपकी प्री टर्म की हिस्ट्री है टाइम से पहले डिलीवरी हुई है पहले से लीकिंग स्टार्ट हो गई थी या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज है या प्लेसेंटा नीचे की तरफ है या कोई और ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट सजेस्ट किया है तो आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कभी भी कोई भी वीडियो फॉलो करके खुद से अपनी एक्सरसाइजेस डिसाइड नहीं करेंगे कभी कभी कोई एक्सरसाइजेस आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती हैं प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं तो एक्सरसाइजेस कब स्टार्ट करनी है कितनी ड्यूरेशन में करनी है कब कब कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है अपने डॉक्टर से सलाह करके ही करनी है आज की वीडियो के बाद हमारे सारे पेशेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब आप ये रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है एक्सरसाइजेस के लिए तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करेंगे स्टेमिना इंक्रीज होगा और जो आपको प्रेगनेंसी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे कि बैक एक था उठने में करवट लेने में नर्व्स का पेन था इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी एक्सरसाइजेस करने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स भी कम हो गई हैं और ये सारी एक्सरसाइजेस आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद देंगे एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हुए शुरू के कुछ दिन में प्रॉब्लम्स आएंगी बट रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्टेमिना बिल्डअप होगा और मसल क्रैम्प्स और थकावट जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इसके बाद भी मन में अगर कुछ क्वेरी है कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू